হ্যালো ফ্রেন্ডস পরুনজি নতুন আরেকটি টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা বাংলাদেশের একষট্টিটি জেলায় অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদে বাকি জেলাগুলোতে যে স্থানীয় সরকার চলে সেই স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারটা সম্পর্কে শিখব সেটি কি বলতো তোমরা এখানে নামটা দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন পর্যায় তার কারণ জেলাকে ভেঙে যে গ্রাম উপজেলা হয় উপজেলাকে ভেঙে আবার যে ইউনিয়ন হয় সেই ইউনিয়ন পরিষদই হচ্ছে এই সর্বনিম্ন স্থানীয় সরকার ওকে তাহলে চলো আমরা শুরু করি প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে একটি ইউনিয়ন পরিষদ কিভাবে গঠিত হয় সাধারণত গড়ে দশ থেকে পনেরোটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় অর্থাৎ একটা জেলার ভিতরে অনেকগুলো গ্রাম কিন্তু থাকে তাই না ধরো লালমনির হাট নামক জেলাটার মধ্যে ধরে নিলাম তিরিশটি গ্রাম রয়েছে তাই না এই তিরিশটি গ্রামের দশটি গ্রাম নিয়ে ধরো উপজেলা সরি ইউনিয়ন এক গঠিত হবে পরের দশটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন নাম্বার দুই এবং তারপরে দশটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন নাম্বার তিন গঠিত হবে ঠিক আছে এরকম গড়ে দশ থেকে পনেরোটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত আবার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদকে নয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করা যায় অর্থাৎ লালমনিরহাটের যে এক নাম্বার ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে এই ইউনি এই ইউনিয়ন পরিষদে নয়টি ওয়ার্ড রয়েছে ঠিক সেরকম দুই নাম্বারটিতেও নয়টি ওয়ার্ড এবং তিন নাম্বারটিতেও নয়টি ওয়ার্ড রয়েছে প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত হন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে অর্থাৎ নয়টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন সদস্য নির্বাচিত হবেন এছাড়াও তাদের মধ্যে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান যে এই নয়জন সদস্যকে নেতৃত্ব দিবেন আর সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য থাকবেন তোমরা একটা কথা মনে রাখবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কিন্তু সংরক্ষিত আসনে সবসময় নারীদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশের সংবিধানেও কিন্তু বলা রয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নারীদেরকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তার মানে আমরা কি শিখলাম একটা ইউনিয়নে যখন পরিষদ গঠিত হয় তখন সেখানে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন নয়টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসবেন এবং তিনজন মহিলা সদস্য থাকবেন যারা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হবেন এখানে একটা কথা কিন্তু রয়েছে যে তিনজন তিনজন মহিলাকে সংরক্ষিত আসনে সিট দেওয়া মানে কিন্তু এটি নয় বাকি যে নয়টি আসন রয়েছে সেখান থেকে কোনো মহিলা নির্বাচিত হতে পারবেন না অবশ্যই তারা নয়টি ওয়ার্ড থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে পারবেন এছাড়াও তিনটি স্পেশাল সিট তাদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে তাহলে তোমাদের জন্য আজকে আমার প্রশ্নটা খুবই সহজ প্রতিটি ইউনিয়ন কয়টি ভাগে বিভক্ত আমরা এই মাত্রই শিখেছি উত্তরটা প্রতিটি ইউনিয়ন নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত তাই না ওকে আমার মনে হয় অবজেক্টিভের জন্য তোমাদের সবার এটা মনে রাখা খুবই দরকার পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের আরও বর্ণনা নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট